。王总，这位是我们著名青年导演饶世凯。嗯，世凯，这位是王总。王总，你好。你好。饶导，我们这部戏呢，因为导演临时有事儿，所以想找你来拍。不知道你对这部戏有什么看法？王总。不瞒您说，我看完这个剧本，还真有点自己的想法。我想把我们这部戏改成反转爱情戏。什么叫反转爱情戏呢？就是在这部戏的结尾，有一个大反转，让观众永远猜不透，我们想表达什么，结局在哪儿。而且这部戏的刚开始，男主角同时爱上了两个女人，就在大家不知道如何选择的时候，两个女主角都消失了。最后才让观众明白，原来这个女主角啊，患有人格分裂，这个男主角就是这个女主角的医生。您看这个结局行吗？王总，我们世凯现在可是电影圈里面最才华横溢的导演。你看，他不仅拍得好电影，人还长得帅。你投他的电影准没错，而且世凯去年的微电影还获过奖呢。世凯，我看好你哦。谢谢谢谢。老导，为了我们的合作，我敬你一杯。嗯。好。老导。小皮演女主角，你有什么看法吗？小皮，嗯，不出意外，票房两亿。什么？两个亿？<笑>好，好，好，我考虑考虑。不好意思啊，我去趟洗手间啊。小皮啊，王总是你什么人啊？干爹吧？你什么意思啊？没什么意思啊，看样子王总好像不太开心呀、啊。小皮，其实你长得吧还算可以，为什么不通过自己的努力呢？你想通过这种方式成名？你也太天真了，你是吃不到葡萄说葡萄酸吧？别以为你和导演在一起就一定可以顺利上位。你什么意思？女主角最后一定是我？你，你个臭不要脸的！你，哎，不是不是，他说我臭不要脸的，他没这个意思。饶世凯，你，你们都是贱人，让开！你，让开！不许！不好意思。哎。宁雪，宁雪，宁雪，宁雪，你别这样想。干什么？放开我！我怎么样了？那我是不是应该笑着看你和那个狐狸精眉来眼去的，然后我再讨好讨好你？我跟他是工作伙伴，我跟你才是男女朋友。工作伙伴，工作伙伴就没底线、没尺度、没原则啊！你找的都是些什么女人啊？你不是不知道，想在我们这行做出点名堂来有多难？我不找他，谁掏钱给我拍电影啊？你以为我愿意啊？我也是身不由己，你就不能体谅我一下吗？体谅不了。饶世凯，你是我男朋友，却和其他女人搞暧昧。你别以为我不知道，其实你就是个流氓。不要把自己说的跟一个才华横溢的导演一样，找女演员说说戏，趁机揩揩油。我就是这么被你骗到手的。所以我不允许你这样对其他女孩。宁雪，我告诉你，你别指我，你别把我说的那么龌龊，我这么委屈自己，我为了谁呀、啊？还不是为了给你找一个出名的机会。哼，机会，机会呢？机会都跑到贱人那儿去了。我受够你了，我也受够你了，那咱分手吧。
流水，你。改变 ，I N G 改变了黄昏，黎明有你都心跳的不行。哟，什么事这么开心啊？是不是恋爱了？瞎说什么呢？哼，早就被我看穿了，我观察你很久了。观察我？那你倒查出什么花样来了吗？嗯。那我就来给你分析分析。首先，不玩手机的你成了一个低头族，频频发短信，并且发短信的时候还面带笑容。第二，你的业余生活变得神秘，在你下班了以后就立刻跑得无影无踪。第三，我发现你变得越来越傻，在上班的时候犯错不说，而且你的袜子还穿错了。并且，你的身上还弥漫着一股女人的香水味儿。现在让我神侦探谭月告诉你，真相只有一个，那就是你恋爱了。哎，你还长能耐了。你说的没错，我是谈恋爱了。我就说吧，我就说吧，被我猜对了吧？谁呀、啊？我认识吗？你不认识，但你见过。就是上次跟我们一起在酒吧喝酒的女孩，哦，是她。你可以啊，你小子，怎么泡到的？你教教我呗。哎，你让我研究研究，等我写一本书出来之后，然后送给你。不是，你写本书，我要等到什么时候啊，大哥？哎，你告诉我，你别走啊！你告诉我到底什么情况啊？不用你来接了吗？我不接谁接啊？哟，还一套一套的。来，带上吧。你还没拉书包呢。好，坐好了啊。你问我爱你有多深，我爱你有。几分？你的情。你最近好像很忙。你怎么知道？我现在给你发微信，你五分钟才回一条。是啊，同事李杰，你应该见过吧？挺大肚子那个。嗯，好像有点印象。他呀，申请产假回家生宝宝去了，怕是以后都来不了了。现在淡季招人难，我现在。是一个人干两个人的活，怎么样？你男朋友威武吧？哼哼，啊！别闹！可是，不能总这样子啊，总这样也不是办法呀、啊。哎，我想到了，我室友，我室友，大学本科毕业，做过策划，做过执行。做过销售，还当过老师，非常喜欢车，而且对车不是一般的了解，非常适合这个职位哦。那倒是很不错，哟，学会跳我的车了。<笑>那个，我不是在想，如果可以的话，不是一举两得吗？嗯，也是。哎，你把他资料发到我的邮箱里吧，我递到人事部，应该问题不大。真的？喂，啊，你占我便宜啊，我也得占你便宜。过来，流氓，别跑，别跑，流氓。